。男嘉宾小刘， 24岁，来自河北后期编导；女嘉宾小孙， 2 3岁，来自河北音乐老师。来，有请，有请两位，有请。主持好，好，好，好，欢迎两位啊！做后期的，对，哎，挺好，我们的同行啊，算同行。今儿谁要来的？其实是我们两个都要来，但是我更想要比他来一点，多来一点。啊，嗨、就是，你们俩都想来，你的心情更迫切一些啊。对，为什么要来呢？啊，因为我们俩在一起也挺长时间了，嗯、但是现在我就发现他身边的女孩实在是太多了，那简直就像生活在女人堆里一样。主任，你看他外表是斯斯文文的吧？其实我刚跟他相处的时候，我也觉得他斯斯文文的，但是现在我就越来越不懂他了。我就觉得他现在是表里不一的人。我今天来是想请各位老师给我帮我分析一下，他的到底是什么样的一个人？行，你把这事儿都说了，他们就分析出来了啊、嗯。说吧啊。他之前在上学的时候，相亲过十几个女孩，我就不知道、啊、还是一个学生，他为什么要相亲那么多次？我的家庭就是一种那种比较保守的，而且我就是，嗯，特别听爸妈的话。然后爸妈就经常跟我说啊，那种相亲就是奔着谈恋爱、结婚去的，对吧？主持人，他上学的时候是着急结婚还是怎么着啊？就相亲十几个，我就特别不理解。你问他呀。对呀、啊，你相亲十几个，怎么回事？我呢是从小到大啊，我都没有怎么跟女孩接触过，也没有谈过恋爱。然后我的这个同学啊、朋友，这都谈恋爱了，人都挺幸福。我自己出去吃饭啊、逛街啥的，也都看一对儿一对儿的，我也挺羡慕。我也想要一段恋爱，我也就想体验一种恋爱的感觉啊。这没什么，人没告诉你了吗、嗯？但是这件事儿之前我围着他在一起的时候，我根本就不知道这件事儿。你们俩怎么认识的？我们两个是朋友介绍认识的。啊！有一次我的朋友说带我去见一个新朋友啊，然后我就没多想、啊、就去了，就去了，然后就跟他认识了。然后我们就觉得就是吃饭的时候啊，聊天什么的，就是觉得共同话题很多，就是总有聊不完的话，啊、自然而然的吃完饭就互相加了微信嘛。啊！然后加了微信之后，他就每天都找我聊天啊，然后就是共同话题越来越多，就是爱好也就是挺像的。后来就挺合适的就在一起了。关键是在一起之后，就有一次吃饭，然后。就是也挺开心的，喝了点酒。那次我才知道他之前谈过十几次恋爱，他是喝醉了之后才告诉我。你你现在给了我们好好几个概念了，相亲和谈恋爱是两件事儿。他到底是谈恋爱还是相亲？我、啊、相亲相亲。之前相亲，但之前相亲我是没合适的嘛，那么多都没有成。直到后来遇到了他，我觉得我俩。那你是跟他相亲还是什么？他这属于这个朋友介绍的，然后我俩慢慢自己认识的，这不算相亲、哦啊。明白了。主持人，你知道我为什么跟他在一起吗？我就是觉得，因为我们之前没有谈过恋爱，我就是一张白纸。他不也没谈过吗？是啊，但是他相信过那么多，一次都没有成功，那谁信啊？而且他相信的，就是有的比他大，而且还都是社会上的，而且不是这跟你有什么关系吗？姑娘，我就觉得。就这件事，在我心里起了一个特别大的疙瘩，释怀不了。你说他总多想，你今天为什么来呀、啊？来就是想让他改一改，他身边女孩太多了、哦。那就说现在的事儿嘛。哦，现在女孩怎么多了？他就是，嗯，他不工作的时候吧，还会经常会给一些那种漂亮小姐去拍那种短视频，你知道那种是什么视频吗？就是穿超短裤、超短裙那种视频。就平时我跟他在一起啊，就他平时多看那种一眼，我就我都受不了。何况他专门给那些拍那些视频呢，我什么意思？这这很正常是吧？现在你看这热舞视频呢、啊，这搞笑视频、小段子啥的，挺火的啊。我也就是自己的一个小创作，也是一个兼职去拍一下这些，我觉得这很正常是吧？这这没什么呀，对啊。工作。怎么可能正常？本来我家庭就比较保守，我就受不了这些。那他就不能为了我不拍这些吗？他拍点别的吗？行，就少拍点这种的，主要是比较流行嘛。我是比较<笑>怎么说呢？我做这行有一些自己的小理想嘛。我想自己创个工作室，自己有自己的一番事业。我是这么想的，啊、反正行我听明白，就是他现在的工作性质跟一些异性接触的比较多，是吧？对。而且他拍那些视频啊，就是，嗯、呃，那种就是大长头啊、大长腿啊，就是很漂亮那种，比我漂亮、啊。对，这这是他的工作性质，那没办法啊。这还有他工作的时候也是，他工作是做那个什么后期嘛，就比较忙，嗯、就是一天就是大
大部分时间都在工作，然后他他有一个同事啊，就是总跟他在一起嘛，一整天工作什么都在一起。关键那同事还是个女孩儿。不是，这世界上除了男人就是女人，你说你怎么弄啊，孩子？就是、你这是他们俩吃饭什么吃宵夜啊，工作什么，包括见客户什么，反正就是在一起时间比我多多了，好像是他们俩是男女朋友一样。这个这个我就特别受不了啊，我就。是后期吗？那个很难受，很吃醋。对对对我俩这一块加班，一块工作，工作俩后期不就混在一起吗？四个后期四个一起。加班加到半夜了，一块吃个宵夜，这正常啊。你一说到半夜，我就想又又有一个事儿，主持人，就是有一天晚上我。就是睡不着觉，想他了，然后想给他打电话，问他在干嘛，有没有在工作什么的。结果我给他打好几遍都不通、啊，我就当时就挺着急，怕他出什么事儿，然后就一直打呀。终于有一个打通了，那边传来就是女孩的声音，女孩的声音。那我一想，肯定是他那个女同事啊。那个女同事还跟我说：“哦，你男朋友睡着了，一会儿醒了之后再打给你。”我当时听，我都气炸了。当时，我男朋友手机为什么会在他那儿啊？他们凭什么接我男朋友电话啊？啊我问你个问题啊，就是你没通过这件事情，你到你男朋友的公司，就是工作的地方去看看吧。你是看过吗？看过，他那工作室不知道是碰巧还是怎么回事，全都是漂亮的小姑娘，不知道是碰巧还是怎么回事。做后期的有好看的姑娘吗？那、嗯、光是没没别的意思，啊，你别指我。我就说这做后期的小姑娘太少了，都是像她，因为后期一般女生熬不下来的，后期还挺辛苦的。我知道他们，啊、就是有时候我审他们片什么的，我说两点钟看片子行不行？行，你两点钟去了，有些后期确实在睡，他是工作性质。这咱们不说他，说其他的。他最后还跟我发脾气，你知道吗？他跟你发什么脾气？就是说我无理取闹了，啊、就是因为那件事，还跟我发脾气啊！就跟我，就是我不知道为啥跟你发脾气吗？我那半夜啊，我加班啊，熬夜睡着了，手机放那儿没接，想好几个。那同事没忙完工作，这他一看是不是有急事啊，想好几个了，人家也给我接了，然后就说他睡了，你要有什么事完了再说。嗯，这好心。他就想多了，上来就骂，不要脸了，什么什么的，哎，就就整的这墨迹事儿。不不不，说别的姑娘我不信，说这姑娘我特信，这话他说得出来，符合他一贯的这思维方式。能,能不生气吗、啊？这以后同志咋相处、嗯？行吧，这个咱们就算过去了啊，这都跟工作有关系，生活里怎么样啊？他生活上也是跟陪别的女孩，就是他，他平时他特别爱旅游，然后他。也是机会比较多，总跟朋友出去旅游嘛。然后他就那次跟我说，他要出去旅游，还说是推了工作去旅游。你说他平时工作那么忙，他都没为我推过工作。你说一说去旅游了，他就把工作推了。就是旅游的醋你也吃是吧？是他自己去旅游吗？跟别人去旅游还是带你去旅游啊？不是我这旅游啊，就是我这一个爱好，这是计划好了的，想带他去的。就他家里爸妈不让去啊，然后啊，我也是计划好的、哦，我就不能不去了吧，我也得去呀、啊，然后我就去了啊，等于是要带你出去旅游，是这意思吧？是我,是我当时我去不了，我爸妈不不让我去啊、哦，你没去成，但是他是要跟你一起旅游的，是这意思吗？就是我说了，我说你别去了行不行？在家陪我行不行？啊、哦，然后他非得去。过了两三天，我就想看看他到底旅游什么呀？就是我知道他就是经常旅游，有个论坛跟他哥们儿就是经常在论坛上发表一些那个，就他旅游的地方啊、风景什么的。然后我就看了呀，他当时跟我说他出去旅游是跟他的哥们儿去的，我才同意。但是后来我就发现合影上面有两个女孩，又有女孩。他为什么骗我呢？刚开始我根本不知道有女孩这件事。不是，我是那驴友啊，就是一起经常旅游的，就认识的，都是旅行的一块人挺好的。本来如果他去的话呢，还可以介绍一下，认识一下。但他没去，哎，你说他这性格，我我敢告诉他没有？上次那打个电话就吵起来了，这次还能让我去不？那会打起来的。你说他穷游肯定是住那种青年旅社呀，因为我知道他总是住那种青年旅社。一起，男生女生。那我就更受不了了。本来青年旅社就是住大通铺的呀，不是他就没是你住过青年旅社没有？那认识的不认识的都是驴友一块玩。你今天去哪玩了？有啥好吃的？分享分享，交流交流。那男生女生区就分开的。我之前也翻过他，就是往前翻过他之前旅游。这女孩我发现不止出现了一次了，在跟他一起旅游，出现了很多次。我就怀疑他是不是对那女孩就喜欢那个女孩，就是对女孩有意思啊？不是。别说他身边这些女人了，对你好吗？他，我觉得他平时生活上也不太懂我。他身边这么多女孩，他应该懂女孩都喜欢什么，想要什么吧。
，但是他从来……那你是希望他懂还是不希望他懂啊？我肯定是不希望他有身边有这么多女孩，但是他既然有了这么多女孩，他肯定多少的会懂一些女孩的心思啊。啊就是、你的意思是他不懂你的心思是吧？对他就是平常送我就是过生日啊，我过节什么的，就是送我那些礼物，你知道都是什么吗？都是他旅游途中带回来的小工艺品什么的，然后可能还他心情好了就会送我本书啊，他喜欢的那种，反正都是他喜欢的，哦、而且他还送过我一双高跟鞋。他是不是觉得我我矮呀，我不够漂亮啊？而且还送那些美白的，我觉得他，他就是嫌我长得丑，或者嫌我长得矮，他他就是我本来不喜欢这些东西啊，我喜欢就是小清新这种，我我不喜欢那种东西。哎、嗯呃，他要送给你钱，你怎么想？我他嫌你穷。不是这个意思啊！我送那些东西真的是啊，我孩子比较有点文艺，放荡不羁那种，讲情怀。这旅游带回来的一些小纪念品，我觉得这很有意义、啊。我特好奇，你们俩怎么能在一起过了一年多呢？就谈了一年多恋爱呢？第一开始吧，你们俩是俩路上的人呐？怎么说呢？你看。他喜欢弹钢琴，我也喜欢弹钢琴，但是我这不是专业的，他是那个老师。有一次他弹钢琴带我去琴房，那就是弹着呢啊，我都看傻了，那感觉就太美了，就仿佛这世界都定那儿了，那感觉就是就就不行了，<笑>就就反正啊啊，后来我俩反正聊的，第一开始聊的是挺好，反正啊，只是后来慢慢的就。就是慢慢时间长了吧，有一些事儿、工作、生活啥的，他就小心眼啦，就想多啦，这些完了就吵呗。现在日子常吵架吗？反正生活中女孩这么多，就以后就我们就经常吵架，就吵得很多。他送你鞋，你真就觉得他嫌你矮？那你看他之前拍那些漂亮小姐都是大长腿，然后我没跟你说他那个同事什么也是都是大长腿，都是美女，啊、我就觉得他就是想把我打造成那样。啊那我非得跟着油腻大叔在一块儿，天天那就对了呗。我对我就觉得你跟应该跟那些人在一起，我就你跟别的女孩在一起，我就是看不惯，就不讲理了，这就。<笑>哎，他送你化妆品你也不高兴，他送你鞋也不高兴，他送你书也不高兴，他送你旅游的纪念品你也不高兴，你让他送你什么你觉得是合适的？你看他连一个像样的项链都没送给我，脖子到现在还是空的。那、啊、不敢送啊，送你项链不是说你脖子短吗，孩子？不是这。的意思主持人，哦，就就没送到你心里是吧？对他不懂我的心思，我想说是这个。就是、女生第一觉得男生跟异性的交往太多了，是这意思吧？哎，第二意思觉得你要交往多了也没关系，你得懂我，对,对不对,对？你还不懂我,我，是这意思吧？行，老师们你们来吧，让我们一起进入新阳美容 A P P 丘比特问卷。首先，我得为那个后期的那个工作环境和后期的同事评个反。妹妹是这样的：当你对一件事情极度不了解和缺乏安全感的时候，你可以试着走进这件事情。就比如说，你对他的工作环境不了解，因为我们做媒体的，我们非常清楚后期是一个什么样的状态。确实是没白天没晚上，在他们的世界里面没有时间概念，没有说是白天晚上，只有活干完和没干完的概念。因为他们要惨呐，我们这活对，真的不容易，就因为他们要按时按点的去交这个片子，如果交不上来的话，这多大的事故？其实就是很简单一个常识问题。当你不了解事情真相，或者说你完全不了解的时候，你就试着多走进他的世界，看清楚、了解清楚，到底他周围是一个什么样的环境。一个是给你自己建立自信和安全感，一个是你能明白他到底是不是在骗你，这是最直接有效的方式。这是第一点。第二点，我觉得你缺乏常识和眼界。就是很简单的一个问题，这个世界上就像川哥说的，不是男人就是女人，他就处在这样一个世界当中，他每天接触的除了男人就是女人，那你让他怎么办？绝缘体吗？不可能啊！然后你又要他不接触女生，还要让他懂得女生的心思，那怎么可能做得到啊？你说你现在脖子都是空的，你要一个项链，你就告诉他呀。你说我要一个什么样的礼物？因为在我看来，他送你的那些礼物，明信片也好，纪念品也好，在我看来是多么浪漫的一件事儿，证明他走到了每一个地点都时时刻刻想着你呀、啊。如果你换一个思维，换一个角度去想的话，这件事情就另外一个角度了，对不对？所以你不能以你自己的意志为转移，去否认他为你们的感情或者为你做出的一些付出和努力。
他送的这些礼物可能是没送到你的心坎上去，但是那也代表了他的一片心意，你不能抹杀掉，明白了吗？其次，对男生说就一句话啊，刻意的隐瞒就是欺骗，你甭说什么。那个怕他多想啊，怎么怎么着，然后不告诉他。你明知道他是这样的一个性格，你不告诉他，有一天让他知道，那更严重。是。所以就是想办法带他多走进你的世界，你也想办法多走进他的世界，这样彼此相互了解，才能一起携手走向未来，好吗？好。相爱前提是要先相互了解，好吧？啊，问一下女生，你觉得你配得上他吗？我觉得我配得上他呀。配得上他。嗯。那你为什么那么害怕呢？因为他身边都是那些大长腿、<笑>漂亮大长头发的。我说我不是，完全不是那种类型的。<笑>其实你要知道，呃，从另外一种算法来看的话，人家相亲了那么多，最后选到你，对不对？对其实这应该说，从男朋友的角度来讲，对你的认可。那身边那么多大长腿，最终不还是你留在他身边吗？所以应该是自信才对。最终你能走多远，在于你，而不在于周边的那些人。那另外一个呢？呃，男朋友一直会觉得他总是无理取闹，对不对？哎、总是不满足，无理还取闹，取什么？闹什么？闹的就是情绪。这情绪是什么呢？对爱的饥渴。所以说，从你的角度来讲的话，你提那么多的要求，包括你那些这种不安全感，其实你都是对爱的这种吸取。你觉得他不够关心你，他不够懂你，不够理解你，你对爱来讲，这个需求的量可能会比一般人要大一些。那如果这样下来的话，有可能会拉近你们俩之间的这个差距。你这种大量的索取爱，会导致他非常的疲惫。疲惫到一定程度的时候，这种差距就越来越大，那么真的就是会让你的担心成为一种事实。所以，真正能够坚持到最后，一定是靠你的自信，靠你们感情的经营。外界的影响永远无法靠你个人的意志或者这种强行来去阻止，这根本是做不到的。那么，对于男生而言的话，刚才我也说到了，这个女生呢，她在这段期间里面对爱的需求比较大一点。所以你可能要稍微的关注一点，细心一点，帮助他过渡这么一个恋爱的初期，然后他再获得一个安全感，你们的这个感情才会走得比较稳。好了，谢谢。有些事情不是你闭上眼睛就不存在。你讨厌那些身材高挑的女生穿短裙是吧？我们不能说。我们不喜欢的东西，我们就说它是不对。事实上，那些女生穿的相对于时尚一些，在跟你的男友互动的过程当中，是否有非分之举？你去她的工作场景看一看，你就一目明白。那些旅游的男男女女，他们之间是否有过分的事儿？你去参加一次，你就很清楚。但是你不愿意去了解。你把眼睛闭上，说：“你们一定有问题。”其实，事实上他是什么样的人，你很清楚。但是，你觉得他不应该有那样的生活，而应该把我给围起来。但如果他像你所说的，他不那么自由自在了，也不跟那些女性在一起工作了，他放弃自己喜欢的事情，整日的围在你身边。请问你能给他什么乐趣呢？难道就是一副一天到晚凄凄散散的样子吗？那倒是一种更大的不快乐。你不穿的挺有灵气的吗？一个大长腿的女生穿你这衣服，未必能穿得出你这种风格。所以你应该自信才是。自卑、怯懦、整天凄凄切切的女生，她给男人带来的是烦躁，是厌烦。一开始还会为了维护你的自尊心，每天说点好话哄哄你，久而久之，他就不会再搭理你。所以，你必须看得起你自己，因为现在看来你很看不起自己。虽然说在你的工作环境当中，女性繁多
，你也不可以说你从来没有把它放在跟那些女生比较的。我不赞成你永远为了呵护她的自尊而去讨好她，但适当的自持一定是必要的，因为再漂亮的女性在遇到威胁的时候，她内心也会变得自卑起来。我看你的这个样子，看你的这个眼神，我觉得你不太是那种乱七八糟的人。我感觉直觉想不像，他更加自持一些，你更加自信一些。你应该把你的那种风格的美办到极致，好吗？就这样。哎，自卑啊，自信啊，那慢慢来，不是一日养成的。我认为。在爱情当中，我们要寻找的一定是跟自己一致的同类，三观要一致，至少你们在爱好和看待很多重大问题上是一致的，否则走不到一起。所以，姑娘，我觉得生活的豁达一点，这个最重要。好了，你们俩自己决定吧。一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。我觉得咱们两个走到一起，反正经历了那么多，挺不容易的，是吧？而且我也见了那么多女孩，身边也有一些，然后终于遇到了自己喜欢的，就是喜欢你这份单纯，然后可爱，不像他们那种世俗。但是我我知道我自己身上确实有很多缺点，然后。就是你觉得不好的地方，我也没有跟你去把这些事情说清楚。然后你就你不理解我，我就这样了，发脾气就发脾气了。可能我也没做好，但是我还是希望我们两个能好好的。好，时间到，谢谢两位啊，回去想吧，请回。来，请关门。来吧，看看年轻人最后的选择是什么，请开门。抱一抱，就当做从没有在一起